。海南东，谢谢你。江天南 ，Come on。说。营养师协会交流会，你确定不去吗？去那儿干嘛呀？浪费时间。你说的也对，像这种会，除了吃吃喝喝就是吹牛，没什么营养，不去也罢了。所以我帮你报了名，填了表，就差你签字。学费已经帮你交过了，就从你这个月工资扣。谁让你给我报名的？我好不容易做件好事，你就这样对我？这钱我不交。这课我也不上。哎呀，江天南，你这个人臭毛病太多了，我也懒得说你。不过有一点我是可以肯定的，你绝对有天赋，能成为一名好的营养师。你不是想赚钱，让茉莉上大学吗？你知不知道一名好的营养师一个月得赚多少钱呀？哎，我听人家说过，说刘德华身边就带了个营养师，专门帮他减肥的。对呀、啊，给刘德华做营养师，一个月能赚的少吗？如果你干的再好点儿，跟周润发，那赚的更多呀。那你说这一个月得挣多少钱呀？我还真不知道，不过我可以负责任的跟你说，营养师这个职业市场是很大的，不光中国有，韩国也有，像袁彬。李敏镐，机会千载难逢，错过实在可惜呀、啊。可是我喜欢欧美的，那更没问题了。你英语好，交流起来没有障碍。凯奇、鲁斯、汉姆、圣顿，像这样的明星身边，哪个没有营养师啊？录音笔帮你准备好了，上课好好听讲，下课好好复习。啊，还能上急诊说法呢？我想见撒贝宁。蒋天蓝。嗯。鲁尼。趁热喝吧，有点烫啊。这是在感谢我吗？为什么？帮你开始了人生的第二春呢。你能不能不开这种玩笑啊？你瞎想什么呢？我是说帮你开始了事业的第二春。啊，不对，你的第一春也是我给你的呀。这么说来，我就是救世主喽。当救世主的感觉很好吧？还不错。谢谢你啊。你说的好不情愿啊，一点诚意都没有。海南东，谢谢你。这有什么呀？你还明知故问？我知不知道是我的事儿？你说不说是你的事儿？这是态度问题哦。其实从小到大吧，就没人说过我有天赋。不管是跳绳、扔沙包这种小事儿，嗨，就
，更没人跟我说过，看好我，觉得我行这种话。所以韩向东，谢谢你，谢谢你跟我说这些话，真的谢谢你。过来把茉莉给接走了。本来我想拦着的，可可你知道他这样做该多疼，怕他和你爸又吵起来，再再把你爸气进医院，这那我爸怎么样啊？他没事儿。你爸呀，今天表现的特别好，他还拦着我，让我别跟他吵呢。那就好，我还怕他来又给你们添堵呢。这你就放心吧，我们不会跟他一般见识的。完了，大爷爸。哎，好了好了，妈，不跟你说了啊。我赶我赶紧回家看看。嗯，好。先进屋去。什么意思啊？合着你回来了，我就不能看见我大孙女了，是吗？您什么意思呀、啊？你要想见茉莉，下礼拜我让刘展鹏给您送过去。您去我爸妈那儿闹什么呀？谁闹了？我爸有心脏病，您不知道啊？你爸有心脏病跟我有关系吗？你说的比唱还好听，哈！刘展鹏来接人，刘展鹏来接人，你放吗？啊！我告诉你，今儿要不是茉莉哭着喊着非要回这个家的话，现在就是你站在我家客厅里边跟我说话，哈！我看你还敢不敢这个态度？我什么态度、啊？就这种这种这种态度，还抄着个手，像什么样子？今天是刘展鹏给我打电话，说他没有时间陪茉莉，我才把茉莉送我爸妈家去的。瞎话，满嘴瞎话！我告诉你，今儿刘展鹏最重要一件事情就是陪茉莉。瞎搅和什么呀你？该赔的没赔着，不该赔的倒捡了个大便宜。哎，我说江天蓝，你是看见我儿子刘展鹏找了敏秋这么个好媳妇儿，心里不舒服不平衡是吧？离婚都是我先提出来的，电视你先提出来的。我们展鹏找了媳妇儿，你干嘛不高兴啊？啊，你瞎搅和什么呀？非得给搅和黄了才踏实啊！我去你们家撒泼打滚了，我拿刀指着刘展鹏的脖子，不让他再婚了。要我说，你这女人阴险啊！你不来明的，你玩阴的呀！你说茉莉八岁小姑娘懂什么呀？她用那种态度对敏秋，不是你这当妈教的，合着是我教的？哎，是你跟我有仇啊，还是我跟你有仇啊？你是非得看到我不痛快你才舒服，看到我们家刘展鹏倒霉你才高兴是吧？今天刘展鹏为什么没见茉莉，我没法跟您说，您自己回家问您儿子去。但是我希望你不要站在我家跟我大呼小叫的。哪儿你家？这儿你家？哎呦呵呵，这这这这这这这是你家？我告诉你，这是我弟弟家，姓刘，这是我家。以前我都考虑别人的感受，从来没人想我的感受。我告诉你，从今天起，这个家我想什么来就什么来。我大孙女，我们家梦里我想什么看就什么看。你要这么说，我明儿就搬走。随便，别说明儿了，你现在立刻马上爱搬哪儿搬哪儿去。哎呦，你当我怕你是不是